നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം മിക്ക ദമ്പതികളെയും അലട്ടുന്ന പ്രധാന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വന്ധ്യത നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ കടന്നുവരവും എല്ലാം വന്ധ്യതയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണമായിട്ടുണ്ട് വന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങളെയും ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കൊല്ലം എൻ എസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഹരികുമാർ ഒപ്പമുണ്ട് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒട്ടുമിക്കവരും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന കാരണം ഒരു പക്ഷേ പരിശോധന ഒരു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് പലരും ഒരു ഡോക്ടറെ പോലും കാണിക്കാറുള്ളത് അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതിയിൽ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരത്തെ ആയി പോയോ എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം മൂന്ന് നാല് മാസം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് സോഷ്യൽ പ്രഷർ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ചോദ്യം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേകിൽ ഇത് ഇച്ചിരി നേരത്തെയാണ് കാരണം മിനിമം ഒരു വർഷമെങ്കിലും കഴിയാതെ ഇത്തരം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾക്കോ ചികിത്സയ്ക്കോ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നതിനകത്ത് അത്ര ശരിയല്ല അല്ല പക്ഷേ അപ്പോഴും പലരും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു വർഷമെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാകാത്തവരെയാണ് സാധാരണ വന്ധ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപായാലും മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്ധ്യത വരാം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ അതായത് ചാൻസ് വന്ധ്യത വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മുൻപ് ടീനേജറായിട്ട് ഒരു സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വന്ന പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വൃഷ്ണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച പുരുഷൻ ഇവരൊക്കെ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഒരു വർഷം കാത്തിരിക്കണം എന്നില്ല പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിച്ചവർ ഈ ഒരു വർഷ കാലാവധി എന്നുള്ള സ്ട്രിക്ട്ലി അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കേണ്ട ആറുമാസം ആകുമ്പോഴോ അതിന് മുൻപോ അവർക്ക് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാം അതല്ലാതെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിസ്റ്റുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻഡോമെട്രിയാസിന് അസുഖം അതല്ല പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ഒരു വർഷങ്ങളുടെ കാലാവധിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാതെ പോലും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് തുടങ്ങണം ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്നാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എപ്പോഴാണ് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു വർഷം ഒരു നല്ല കാലാവധി ഒരു വർഷം വരെ കാത്തിരിക്കാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ദമ്പതിമാരിൽ ഇച്ചിരിയുടെ എക്സ്പെഡിറ്റ് മുന്നോട്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരിക്കും അത് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ത്രീ വന്ധ്യത പുരുഷ വന്ധ്യത എന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ സ്ത്രീ വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങളേ അല്ല പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്ക് അല്ലെ സ്ത്രീ വന്ധ്യത എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് പറയാൻ കഴിയുക പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് ദമ്പതിമാര് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓവുലേഷൻ വ്യക്തമായും നടക്കുന്നുണ്ടോ അതൊരു ഇത്ര റേഞ്ചിനുള്ളിൽ നടക്കണം ഓവുലേഷൻ അണ്ടോൽപാദനം രണ്ട് ഈ അണ്ടവും ബീജവും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഫെലോപ്യൻ ട്യൂബ് എന്ന ഇടനാഴി തുറന്നിരിക്കുകയാണോ മൂന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള ചലനമുള്ള ബീജങ്ങൾ ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം സ്ത്രീ വന്ധ്യതയെ സംബന്ധിച്ചും മൂന്നാമത്തത് പുരുഷ വന്ധ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് ഇതാണ് ജനറലി ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ അണ്ടോ ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം മറ്റ് പല ഇതും ഇതെങ്ങനെയാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഓവുലേഷൻ പരിശോധിക്കാൻ പ്രധാനമായിട്ടും റെഗുലർ സൈക്കിൾസ് അതായത് ആർത്തവം കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നവരിൽ മിക്കവാറും അണ്ടോൽപാദനം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഒന്നുകിൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാവുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ അതായത് എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി പീരീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആർത്തം ഉണ്ടാകുന്നവരിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നൊരർത്ഥം കൂടിയില്ലേ അണ്ടോൽപാദനം മിക്കവാറും മിക്കവാറും എന്ന് മാത്രമേ
നോർമലി പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം അണ്ടം പൊട്ടി വെളിയിൽ വരണം ഇതിനൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് വരെ ആകാം അതിന് മുൻപും പിൻപും ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ലേറ്റ് താമസിച്ചു വരുന്ന അണ്ടോൽപാദനത്തെ നോർമലായിട്ടുള്ള കണക്കാക്കുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദമ്പതിമാരിൽ ഇത് മാത്രമാകാം വന്ധ്യതയുടെ ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നത് ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ രോഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പി സി ഒരു വലിയ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പെൺകുട്ടികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് പേർക്കെങ്കിലും പി സി ഒ ഡി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത്രത്തോളം അത് കൂടി വരികയാണ് പി സി ഒ ഡി എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണം ദിവ്യ ഈ വേദി നല്ല ഒരു ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് മിസ് കോൺസെപ്ഷൻസ് നിലവിലുണ്ട് ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരു സ്കാൻ പിക്ചറാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഇരുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നൂറ് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് പേർക്ക് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം അവയിൽ വെറും ആറ് പേരെ അത് പുറമേ അറിയിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറ് പേർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ബാധ്യത ഭാവിയിലേക്കും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവേറിയൻ സിൻഡ്രോം വളരെ കോമൺ സിൻഡ്രോം ആണ് വളരെ കോമൺ അത് വളരെ എളുപ്പം പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടും ഓവുലേഷൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കൊണ്ടും നൂറിൽ എൺപത് പേരും ഓവുലേറ്റ് ചെയ്യും അണ്ടോൽപാദനം നടക്കും അത്രയും സിമ്പിൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇതൊരു വലിയ കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വിശദമായി വരാം ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് പീരീഡ്സ് രണ്ടു ദിവസം ആവുന്നുള്ളു അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ പീരീഡ്സ് രണ്ട് ദിവസം ആവുന്നുള്ളു രണ്ട് ദിവസം എത്ര പാഡ് വീതം മാറേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ട് പാഡ് മാറുള്ളൂ രണ്ട് പാഡ് വീതം രണ്ട് ദിവസം ഇത്തിരി ഒന്ന് പ്രോഗോട്ടെന്ന് വേണം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വരുന്നുണ്ടോ ആ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് കറക്റ്റ് എല്ലാ മാസവും ആവുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലെ ആ കറക്റ്റ് മാസം ആവുന്നുണ്ട് എത്ര വയസ്സുകാരിയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പത്തൊമ്പത് ഈ പത്തൊമ്പത് വയസ്സായി ഇതൊരു വലിയ പ്രയാസമുണ്ട കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലും തൈറോയിഡ് സ്റ്റേറ്റസ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവെങ്കിലും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇതിന്റെ പേരിൽ വേറെ ഭവിഷ്യത്തുകളൊന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല തൈറോയിഡിന്റെ അളവ് അറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഈ പി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള മുഴകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റുകൾ എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളാകാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വന്ധ്യതയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാരണമാകുന്നത് വളരെ നല്ല ചോദ്യം ഇതിലോട്ട് വരണം തന്നെയായിരുന്നു ഇത് സിസ്റ്റം എന്ന വാക്ക് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ മിസ് നോമ് അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റ് ഇല്ല സിസ്റ്റ് ഇല്ല ഇല്ല അതായത് ഓവറിയിൽ അണ്ടാശയത്തിൽ പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ ഫോളിക്കിൾസ് ഈ ഫോളിക്കിളിനകത്താണ് ഇമാച്ചുവർ എഗ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നോർമലി ഉള്ളതാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഒരു മാസത്തിൽ വളർന്ന് വലുതായി പൊട്ടി എഗ് വെളി വരണം ഇതാണ് നോർമലി നടക്കേണ്ടത് ഇതിന് പകരം ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിൻഡ്രോം ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ പെൺകുട്ടികളിൽ ഈ ഫോളിക്കിൾസ് നോർമലി ഉണ്ടാകേണ്ട ഫോളിക്കിൾസ് ഒന്നും വളരുന്നില്ല അപ്പം എപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാടധികം ഫോളിക്കിൾസ് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ സിസ്റ്റം എന്ന വാക്കേ ഉപയോഗിച്ചില്ല സിസ്റ്റം അല്ല ഫോളിക്കിൾസ് നോർമലി അവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടവയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഉദാഹരണം ബാങ്കിൽ ധാരാളം പൈസയുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പാസ്ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ ഇല്ലായ്മയല്ല ധാരാളം ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു വലിയ അസുഖം അല്ലാന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ഫോളിക്കിൾസ് നനഞ്ഞ പടക്കം പോലെ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ നനഞ്ഞ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നനവ് ആൻഡ്രോജൻ ഇൻസുലിൻ ഈ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഈ പടക്കത്തെ നനച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഫോളിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടക്കത്തെ അപ്പം കത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കണം ഈ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ്രോജൻ ആ നനവ് പറ്റിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ പൊട്ടിക്കാം ഫോളിക്കിൾസ
ഈ പിരീഡ് സമയത്ത് വേദന എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ശതമാനം പെൺകുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകാം അതിന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ പ്രൈമറി ഡിസ്മെനോറിയ എന്നാണ് പ്രൈമറി നൃത്തം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നാണ് അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചിലരിൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് ആ ചിലർ ഞങ്ങൾ സിലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സിംറ്റം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ചിലർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഈ പെയിനിനെ നേരിടാറുണ്ട് അത്രയും മതിയാവും ചിലർക്ക് എനാൽജിസിക് ടാബ്ലറ്റ്സ് വേണം ചിലർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്താലേ മാറത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ എത്ര കാഠിന്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേദനയെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഇവരെ ഫേർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അടുത്ത പടി നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സ്വാഭാവികവും സാധാരണവുമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടേ കണക്കാക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് വേദനയെന്ന് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം അതികഠിനമായ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അനാലിസിസ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ദോഷമില്ല എന്ന് ആദ്യം അറിയണം രണ്ട് അനാലിസിസ് കഴിക്കാതെ നമുക്ക് സഹിക്കാവുന്ന വേദനയുള്ളെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതിൻ്റെ പുറകിൽ വലിയ കാരണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറെ പിരീഡ്സ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര അമിതമായ വയറുവേദനയാണേ ഓ എത്ര വയസ്സാണ് എനിക്ക് 27 വയസ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതല്ലോ ആകാഞ്ഞതാണോ ആണ് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേദനയുടെ കാരണം അന്വേഷിക്കാൻ സമയമായി എന്ന് തോന്നുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്കാനെങ്കിലും നോക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധിക്കുകയും മിനിമം ഒരു സ്കാനൂടെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റ് സംശയങ്ങളിലേക്കും പുരുഷ വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലേക്ക് എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ നമ്മൾ സ്ത്രീ വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിൽ മറിച്ച് പുരുഷ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന മറ്റ് പലതും ആണല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ പുരുഷവന്ധ്യത പുരുഷന്റെ ടെസ്റ്റുകൾ പോലും ഒരൊറ്റ ടെസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ശുക്ല പരിശോധന അതിനകത്ത് ശുക്ല പരിശോധനയാണ് പ്രൈമറി ടെസ്റ്റ് അതായത് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തം വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഫെർദർ ടെസ്റ്റിന് പോകുന്നതല്ല പ്രൈമറി ടെസ്റ്റ് ശുക്ല പരിശോധന അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പൊതുവെ ഒരു വലിയ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇരുപത് മില്യൺ തൊട്ട് നൂറ് മില്യൺ വരെയും നോർമൽ കൗണ്ടും ചലനം ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ റേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വലിയ റേഞ്ചിൽ നോർമലും അതിൽ താഴെ വരുന്നത് നോർമലുമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പുരുഷവന്ധ്യത അതായത് അണു അണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറയാം പ്രാഥമികമായിട്ടും അത് ജെനറ്റിക് പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് അതായത് ജനിതകപരമായ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ പൊക്കവും ഒരാളുടെ നിറവും നിർണയിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ബീജോൽപ്പത്തിയിലും ജനിതക ഭാഗം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ പിന്നെ എക്വയർഡ് അതായത് ജനനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചിലർക്ക് വരുന്ന മംസ് മുണ്ടിരോഗം റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ചില ഒരുപാട് ക്യാൻസർ സർവൈവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതൊന്നും വ്യക്തമായും കണക്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഏകദേശം ഈ ഉദാ ഈ ചില പ്രത്യേക പ്രത്യേക ജോ ജോലികളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പുരുഷന്മാരിൽ അണു പ്രസ അണുക്കളുടെ എണ്ണം കുറവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ജോലിയുടെ ആ സ്വഭാവമായിരിക്കണം അതിനെ ബാധിക്കുന്ന വേണം അനുമാനിക്കാൻ പിന്നെ റേഡിയേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം കൊണ്ട് സർജറി ഉദാഹരണം ചില സ്പോർട്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ട്രോമ അവരുടെ ഇഞ്ചുറിക്ക് ചാൻസ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതൽ ഒരു സാധ്യത കാണും ഡോക്ടർ ഇതിൽ സ്ത്രീ വന്ധ്യതയായാലും പുരുഷ വന്ധ്യതയായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുള്ളി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണോ ചാൻസ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ കുഴയ്ക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്നാലും പൊതുവെ സ്ത്രീ വന്ധ്യതയെന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്ന അനുമാനിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോം ആയതുകൊണ്ട് അവ വളരെ എളുപ്പം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതുകൊണ്ടും സ്ത്രീ വന്ധ്യത 
ഒത്തിരി കൂടെ എളുപ്പമാണെന്ന് എന്ന് വേണം പറയാൻ എക്സെപ്റ്റ് ഒരൊറ്റ സിറ്റുവേഷനിൽ സ്ത്രീക്ക് പ്രായത്തിൻ്റെ ആധിക്യം കൊണ്ട് വരുന്ന വന്ധ്യത അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണെന്നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മാത്രം പുരുഷന് അത്രത്തോളം ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് പുരുഷന് എഴുപത് വയസ്സുകളിലും പ്രത്യുൽപാദന ക്ഷമത നിലനിർത്താറുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ അടുത്ത് വന്നൊരു പഠനം അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പുരുഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വൈകല്യങ്ങളുടെ സാധ്യത കൂടുതലാന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രായം എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ സ്ത്രീകളിൽ നാൽപ്പതാണ് ഞങ്ങളുടെ റെഡ് സിഗ്നൽ അതിനപ്പുറത്തോട്ട് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ലാതാകുന്നു ഇപ്പൊ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് മുപ്പത് തൊട്ട് കാരണം ഇതൊരു പ്ലേറ്റോ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഒരു പ്ലേറ്റോയും മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക്കവും മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കവും അങ്ങനെ കാണണം ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ പേര് സോണിയ എന്നാണ് പെരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നേ എന്റെ ആ എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടികളുണ്ട് എന്റെ പ്രസവം നിർത്തിയതാണ് അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ ഇളയ കുട്ടിക്ക് പതിനാല് വയസ്സായി അത് ഇനി ഒരു ഇതിന് ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് സുനിയ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് സുനിയ എത്ര വയസ്സ് വരെയാണ് എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഓക്കെ സുനിയ മൂന്നാമതൊരു കുഞ്ഞെന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം നിർബന്ധമാണെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കും നിർബന്ധമാണ് അത് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ട്യൂബ് ഇല്ലാത്തവരിൽ ഗർഭധാരണ ഗർഭധാരണ നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് തരത്തിലേ പറ്റൂ ഒന്ന് ഈ മുറിച്ച ട്യൂബ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ബേബി പ്രക്രിയയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുക ഇത് രണ്ടേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തേത് മുറിച്ച ട്യൂബ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതിൽ പല ഘടകങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ വിജയ സാധ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രസവം നിർത്തിയത് ലാപ്ടോസ്കോപ്പി വഴി നിർത്താം പ്രസവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നിർത്താം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ആറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് നിർത്താം ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലും നിർത്തും ചിലർക്ക് സിസേറിൻ്റെ കൂടെ നിർത്തും അപ്പം ഏത് തരത്തിൽ നിർത്തിയനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ട്യൂബിൻ്റെ എത്രത്തോളം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം അതറിയണം രണ്ട് എത്ര വയസ്സുകാർ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രസവം നിർത്തിയിട്ട് എത്ര നാളായി ഈ ഘടകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വിജയ സാധ്യത പറയുന്നത് അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരി പതിനാല് വർഷം മുൻപ് പ്രസവം നിർത്തിയതും ഏത് തരത്തിൽ നിർത്തിയതെന്ന് സോണിയക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കേട്ടില്ലേ സിസേറിയൻ്റെ കൂടെ ഈ സിസേറിൻ്റെ കൂടെ നിർത്തുമ്പം മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്നത് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു വലിയ അളവ് റിമൂവ് ചെയ്യും എടുത്ത് കളയുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും സോണിയക്ക് വളരെ അനുകൂലമല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ചോദിച്ചത് എത്രത്തോളം മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞ് നിർബന്ധമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും പോകുന്നതെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ഐ വി എഫ് വഴി പോകുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി ശരി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ വന്ധ്യതയിലാണെങ്കിൽ പി സി ഒ ഡി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ഈസിലി ക്യൂറബിൾ ആണ് തൈറോയിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രമേഹം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒന്ന് മാത്രമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് എപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐ വി എഫ് ഐ യു ഇ പോലുള്ള ടെസ്റ്റ് ട്യൂ വേബീസിലോട്ട് അത്തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മളതിനെ കാണാം ഒരു അസുഖം അത് പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വ്യക്തമായും തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ളൊരു അസുഖം നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയാൽ ഇത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ എല്ലാം ധൃതിയിലാക്കും ഉദാഹരണത്തിന് എൻഡോമെട്രിയോസിൻ്റെ അസുഖം എക്സാക്ട്ലി ചോക്ലേറ്റ് സിസ്റ്റം എൻഡോമെട്രിയോസ് പല ഗ്രേഡുണ്ട് അതിൽ സിവിയർ എൻഡോമെട്രിയോസുകാർക്ക് തന്നെ തന്നെ ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള സാധാരണ വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ലെവൽ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഐ യു എ ആണെങ്കിലോ ഐ വി എഫ് ആണെങ്കിലോ എക്സി ആണെങ്കിലോ ഇത്തിരി ധൃതി വയ്ക്കും രണ്ടാമത്തത് പ്രായം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്ത്രീയുടെ പ്രായം മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ധൃതിയിലായിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് ഈ രണ്ട് വർഷം അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു നിരന്തരമായിട്ട് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഗർഭം 
എഗ്ഗും സ്പേമും പുറത്തെടുത്ത് ലാബിലെ കൾച്ചർ ഡിഷിലെ യോജിപ്പിച്ച് ആ ഭ്രൂണത്തെ ഇൻകുബേറ്ററിൽ ഇത് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ അതേ ചൂടും ചൂരും കൊടുത്ത് വളർത്തി തിരിച്ച് ഗർഭാശയത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഐ വി എഫ് ഇത് വളരെ പ്രയാസം പ്രയാസമേറിയ പ്രക്രിയയാണ് അതിനതിൻ്റെതായ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം ചെലവും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതും സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിപ്പെൻസ് ഒരു ലക്ഷം ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ ഗർഭിണിയായ ആ സമയത്ത് ഗർഭകാലത്തും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലേ മൂന്ന് മാസം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി കാരണം ഇവരെ ബാക്കി ഏത് ഗർഭിണിയെ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഗ്നൻസി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ല സെൽ അതായത് നിയർലി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പം ആ ഫിൽറ്ററിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്ത്രീകളെ അവരെ സാധാരണ ഗർഭിണിയായി കണക്കാക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്കും നല്ലത് സമൂഹത്തിനും നല്ലത് എക്സെപ്റ്റ് ചില ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രീ ടേം ഡെലിവറി മാസം തികയുന്നതിന് മുൻപ് പ്രസവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇവരിൽ അല്പം അധികമാണ് ഇത് കൂടുതലും വരുന്നത് ഒന്നിലധികം കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകളിലാണ് സിംഗിൾ ടൺ ഒറ്റ കുട്ടി മാത്രമുള്ള ഐ വി എഫ് ഗർഭമാണെങ്കിൽ അവരെ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിട്ട് കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഡോക്ടർ സ്ത്രീ വന്ധ്യതയിൽ പറഞ്ഞു പുരുഷവന്ധ്യതയിൽ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പുരുഷവന്ധ്യതയ്ക്കും ഇതേപോലെ ശരിക്കുമുള്ള പുരുഷവന്ധ്യതയാണെങ്കിൽ പുരുഷവന്ധ്യതയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഉദ്ധാരണത്തിൻ്റെ തകരാറ് കൊണ്ടുവരാം ശരിയായ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കാത്തവരിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അവരിൽ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക ഉദ്ധാരണത്തിന് ഉതകുന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണ് ശരിക്കും ശരിയായ പുരുഷവന്ധ്യത അതായത് അണുക്കളുടെ ശരിയായ തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചികിത്സകൾ സാധാരണ ഏൽക്കാറില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഐ യു ഐ പോലുള്ള പ്രക്രിയകൾ വെരി സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അത് പുരുഷവന്ധ്യതയ്ക്ക് എത്രത്തോളം നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദമ്പതികളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ഐ വി എഫ് തന്നെയാണ് ഐ വി എഫ് എന്ന് ശരിക്കും അണുക്കൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്സി പോലുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് ഇക്സി ഇൻട്രാ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് സ്പേം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഐ വി എഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഐ വി എഫിൽ ഒരു എഗ്ഗിന് ചുറ്റും ഒന്നര ലക്ഷം ചലനമുള്ള ബീജങ്ങളെ വിധാനിക്കണം അത്രയും കിട്ടണം അതുപോലും ഇല്ലാത്തവരിൽ ഇക്സി ഇക്സി എന്ന് ഒരു എഗ്ഗിനകത്ത് ഒരു സ്പേമിനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ബാക്കി ഐ വി എഫും ഇക്സിയും എംബ്രിയോ വളർത്തുന്ന ഒരുപോലെയാണ് അപ്പം ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി വരുന്നത് ലക്ഷവും കൂടിയും ബീജങ്ങളല്ല ഹാൻഡ് ഫുൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സ്പേംസ് മതി മതി അതാണ് ഈ ഇക്സിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ദമ്പതികൾ ഇത്രത്തോളം ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചുപോലെ പ്രായം കണക്കിലെടുക്കാതെ അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും വർഷങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കും ഒരു ഡോക്ടർ കാണാനോ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഗുണം ചെയ്യുമോ എന്ന് പോലും പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല അത്തരക്കാർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഡോക്ടർ അധികം വൈകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷമെങ്കിലും കാത്തിരുന്നിട്ട് കുട്ടികളാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണോ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ദിവ്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പോലും ഇതിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ പ്രശ്നം അതല്ല കേരളത്തിൽ വളരെ നേരത്തെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സിറ്റുവേഷൻ സി ഡി എസ് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ഇരുദയരാജിന്റെ ഒരു പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് ലക്ഷം മലയാളികൾ പ്രവാസികളാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തിനോ വേറൊരു രാജ്യത്തിനോ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത്രയും പേര് പ്രവാസികളാകുമ്പം ആക്ച്വൽ കോഹാബിറ്റേഷൻ പീരീഡ് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ദമ്പതിമാർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാനുള്ള സമയക്കുറവ് അപ്പം ശരിക്കും ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി തന്നെ വിളിക്കാവുന്ന പോലും സംശയമുണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാൻ സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ ഒരുപാട് പറയാനും തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഐ വി എഫ് പറഞ്ഞില്ല ഐ യു ഇ പറഞ്ഞില്ല മറ്റു ട്രീമിലേക്ക് വന്നില്ല എനിക്ക് ഡോക്ടർ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കൂടി കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഇവിടെ